സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് ലക്ഷം വീടുകളിൽ സൗജന്യ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് നെറ്റ്വർക്ക് പദ്ധതി അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഹൈടെൻഷൻ പ്രസരണ ലൈനുകൾ വഴി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി നവംബർ ആദ്യം തുടങ്ങും പദ്ധതിയുടെ കൺട്രോൾ റൂം ഡിസംബറോടെ കൊച്ചിയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും ആയിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതിക്ക് കിഫ്ബി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു കെ എസ് ഇ ബി ലൈനിലൂടെ കേബിൾ വലിക്കുന്നതിനാൽ ഭൂമി കുഴിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും സംസ്ഥാനത്തെ മുപ്പതിനായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റും ലഭ്യമാകും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കമുള്ള ഇരുപത് ലക്ഷം വീട്ടിലാണ് സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് നൽകുക സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കമുള്ള ഇരുപത് ലക്ഷം വീട്ടിലാണ് സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് നൽകുക മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിലും ലഭ്യമാക്കും വീടുകളിൽ ഫോണിനും ഇന്റർനെറ്റിനും ഒപ്പം ആവശ്യമെങ്കിൽ കേബിൾ ടി വിയും ലഭ്യമാകും കേബിൾ കടന്നു പോകുന്ന രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്ഥലത്തിന്റെയും ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം ഓഫീസുകളുടെയും സർവേ പൂർത്തിയായി അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ കേബിൾ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെയുള്ള പോസ്റ്റുകളിലൂടെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരം വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കും വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്റെ പട്ടിക കളക്ടർമാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് ലൈബ്രറിയും ലൈബ്രറികളും പാർക്കുകളും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളും സർക്കാർ ഓഫീസുകളും ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും ഇതിലുൾപ്പെടും സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളും കേബിളുകളും ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനിയാണ് നൽകുന്നത് ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡാണ് പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസി കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഹൈടെൻഷൻ പ്രസരണ ലൈനുകളിലൂടെയായിരിക്കും കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിനാൽ റോഡ് കുഴിക്കേണ്ടി വരികയുമില്ല സബ്സ്റ്റേഷൻ വരെ എത്തുന്ന ഇത്തരം ലൈനുകളിൽ നിന്ന് നെറ്റ് കണക്ഷനുള്ള കേബിൾ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ തന്നെ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന പോസ്റ്റുകളിലൂടെ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും എത്തിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതിനായി പ്രാദേശിക ഏജൻസികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും കെ ഫോൺ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളും കേബുകളും ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊറിയയിൽ നടക്കുന്നുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നാൽ സർക്കാർ നിയമിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സംഘങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പദ്ധതിക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുക പദ്ധതിയുടെ കൺട്രോൾ റൂം ആലപ്പുഴയിലോ കൊച്ചിയിലോ ഡിസംബറോടെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും